আমাদের এখনকার টপিকস হচ্ছে উপশক্তি স্তর বা অরবিটাল যেটা তাদের আকৃতি তো অরবিটাল বা উপশক্তি স্তর কাকে বলে নিউক্লিয়াসের চারিদিকে যেই এলাকায় ইলেকট্রন মেঘের অবস্থা মানে থাকার সম্ভাবনা হচ্ছে নাইনটি থেকে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট থাকে সেই এলাকাগুলোকে অরবিটাল বলে আচ্ছা আর একটু ক্লিয়ারভাবে বলা যাক যে যেই অঞ্চলটাতে নাইনটি থেকে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট আমরা শিওর যে সেখানে হচ্ছে ইলেকট্রনটা আসে সেই অঞ্চলটাকে মেইনলি হচ্ছে অরবিটাল বলে অরবিটাল মেইনলি হচ্ছে চার টাইপের এসপি ডিএফ আমরা আগেই জানছি তো এখন এই চার টাইপের অরবিটাল কোনটার আকৃতি কেমন সেই সম্পর্কে যদি আমরা একটু দেখি তো শুরুতে আমরা আসি এস অরবিটালের ক্ষেত্রে তো এস অরবিটালটা যে জিনিসটা হয় যে এস অরবিটালটা মেইনলি হচ্ছে গোলাকার আমরা যদি একটা থ্রি ডি ইয়া চিন্তা করি এটা হচ্ছে এক্স অ্যাক্সিস এটা ওয়াই অ্যাক্সিস এটা জেড অ্যাক্সিস তো আমরা দেখবো যে এস অরবিটাল যেটা আছে সেটা হচ্ছে গোলাকার গোলাকার বলতে আমরা এখানে কি বোঝাচ্ছি যে মানে এস অরবিটালটা এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ এবং জেড অক্ষ তিন দিকেই সমানভাবে বিস্তৃত অবস্থায় আছে অবশ্যই সেন্টার হচ্ছে এদের এই পয়েন্টটা তো এস অরবিটাল মানে শুরুতে যখন আমরা ওয়ান এস অরবিটালের কথা বলতেছি সেটার যে ভ্যালুটা হবে মানে সেটা যতটা বড় হবে সেটার আকৃতিটা যত বড় হবে যখন আমরা টু এস অরবিটালের কথা বলবো তখন দেখা যাবে যে সেটার আকৃতি ওয়ান এসের থেকে বড় হচ্ছে থ্রি এসের কথা বললে সেটার আকৃতি আরও বেশি বড় হচ্ছে মানে টু এসের থেকেও মেইনলি বড় হচ্ছে তো আমরা দেখি যে আমরা শুরু হয়ে যে জায়গাটাকে বলতেছি ওয়ান এস তারপরেরটাকে বলতেছি টু এস তারপরেরটাকে বলতেছি হচ্ছে থ্রি এস তো এইখানে আমাদের অ্যাকচুয়ালি ইলেকট্রনটা থাকার চান্স সব থেকে বেশি কোথায় যদি হচ্ছে সেটা ওয়ান এস অরবিটালে থাকে তাহলে এই যে ব্ল্যাক যে অংশটা আছে এই অংশটাতে ইলেকট্রন থাকার প্রবাবিলিটি সব থেকে বেশি নাইনটি থেকে নাইনটি ওকে যখন হচ্ছে আমরা টু এস অরবিটালের কথা বলতেছি তখন দেখা যাচ্ছে যে ইলেকট্রন থাকার প্রবণতা হচ্ছে এই জায়গাটাতে নাইনটি থেকে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট থ্রি এসের কথা বললে সবচেয়ে বাইরে যে সার্কেলটার কথা বলছি এই সাইকেলটাতে ইলেকট্রন থাকার প্রবণতা হচ্ছে নাইনটি থেকে নাইনটি তো এই যে ওয়ান এস আর টু এসের মাঝখানে যে ফাঁকা জায়গাটা কিংবা হচ্ছে টু এস আর থ্রি এসের মাঝখানের যে ফাঁকা জায়গাটা এই জায়গাগুলোকে বলা হয় মেইনলি নোড নোড যে অঞ্চলটা সেই অঞ্চলটাতে আসলে ইলেকট্রন মেঘে কোনো ঘনত্ব নাই সেই অঞ্চলটাতে ইলেকট্রন থাকার কোনো চান্সও নাই জায়গাটা ফাঁকা অবস্থায় থাকে তো এরপরে আসি হচ্ছে আমরা পি অরবিটাল তো পি অরবিটাল যেটা পি অরবিটালের আকৃতি হচ্ছে অনেকটা ডাম্বেলের মতো এই টাইপের কোনো একটা ডাম্বেল ডাম্বেল সাইজের হচ্ছে পি অরবিটালের আকৃতি আর হচ্ছে আমরা যদি হচ্ছে এক্স ওয়াই জেড তিন অ্যাক্সিস বরাবর জিনিসটাকে দেখতে থাকি এটাকে এক্স অ্যাক্সিস এটাকে ওয়াই অ্যাক্সিস এটাকে জেড অ্যাক্সিস বলি তো দেখা যাবে যে পি অরবিটালগুলোর আকৃতি ডাম্বেলের মতো হচ্ছে যার দুই সাইডে মানে নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে এটা সমানভাবে বিস্তৃত থাকতেছে না বাট যে অক্ষ বরাবর থাকতেছে সেই অক্ষে এটা নিউক্লিয়াসের মানে দুই দিকে সমানভাবে বিস্তৃত অবস্থায় থাকতেছে আর হচ্ছে এইখানে এই যে ডাম্বেলের যে দুইটা পার্ট দুইটা পার্টকে বলা হয় দুইটা লোভ তো দেখা যায় যে পরমাণুর যে কেন্দ্র এই কেন্দ্রের দিকে ইলেকট্রন মেঘের ঘনত্ব সবসময় কম থাকে আর অক্ষ বরাবর যে ত্রিমাত্রিক যে স্থানটা সেখানে হচ্ছে আমাদের ওই যে অক্ষ বরাবর যে ত্রিমাত্রিক যে স্থানটা থাকে সেখানে হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রন মেঘের ঘনত্ব সর্বাধিক হয় তো মানে যখন হচ্ছে আমাদের একটা জিনিস আমরা চিন্তা করি যে এন সমান যখন আমাদের এন সমান টু হয়েছিল তখন আমরা বলতে পারতেছি যে এল এর মান হইতে পারত হচ্ছে জিরো আর ওয়ান ওকে তো এল এর মান যখন জিরো মানে এল এর মান যখন আবার ওয়ান হচ্ছে তখন আমরা বলতে পারতেছি যে এম যেটা সেটার মান হচ্ছে জিরো প্লাস ওয়ান আর মাইনাস ওয়ান টোটাল হচ্ছে তিনটা মান আসতেছে তো এই যে তিনটা যে মান এই তিনটা মানকে হচ্ছে আমরা যথা মানে পি এক্স অরবিটাল পি ওয়াই অরবিটাল এবং পি জেড অরবিটাল তিনটা অরবিটাল হিসেবে দেখাইতে পারতেছি এক্স ওয়াই জেড তিনটা অরবিটালের আকৃতি মেইনলি সেম হয় শুধুমাত্র দেখা যায় যে এক্স মানে যে অরবিটালটা সেটা এক্স এক্সিস বরাবর আছে বলে এটাকে আমরা এক্স অরবিটাল বলতেছি পি ওয়াই যেটা সেটা দেখা যাবে যে ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর একটা আমাদের ডাম্বেল হচ্ছে জিনিসটা দেখতে হচ্ছে এমন আবার জেড অরবিটাল জেড মানে পি জেড যেটা সেটাকে বলবো যখন আমরা জেড অ্যাক্সিস বরাবর আমাদের হচ্ছে ডাম্বেলটা সৃষ্টি হচ্ছে তখন সেটাকে আমরা হচ্ছে জেড অরবিটাল বলতেছি তো এই যে প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা মানে এক্স ওয়াই জেড তিনটা অ্যাক্সিস আছে ধরলাম যে হচ্ছে আমাদের এখানে এক্স অ্যাক্সিস বরাবর হচ্ছে একটা হচ্ছে পি এক্স অরবিটাল আছে তো পি এক্স অরবিটালের যে দুইটা লোভ আমরা যে ডাম্বেলটা আর কি নিছি যে ডাম্বেলটা দুইটা লোভের কথা বলছি এই লোভটাকে যেই তলটা পৃথক করে রাখে সেই তলটাকে আমরা বলি হচ্ছে নোডাল 
plane nodal plane concept ta hocche just nodal plane amon ekta tol je tol er eta jodi nodal plane hoy to ei tol er dui pashe ei pashe dekha jacche je amader dumbbell er ekta lobe ache ebong tol er biporit je side ta oi side hocche amader dumbbell er ar ekta mane lobe ache to er pore ashi amra hocche d orbital to d orbital jokhon mane kono electron er शक्ति स्तर सहकारी कम संख्यार मान ओके देखते जो को इलेक्ट्रन शक्ति स्तर सहकारी कम संख्यार मान एल समान टू तक शुदुम्रे डि अरबिटाल सम्भव अच्छा तो जख हे एल समान टू है तक हमें कि जानी एम एर मान है पाँचटा मान हे प्लस टू प्लस वन जिरो वन टू टोटाल हमारे पाँचटा तो ये पाँचा हार कारण बोलते डि अरबिटाल जेटार हे पाँच प्रकार त्रिम्रिक बन सम्भव ओके ये पाँच प्रकार त्रिम्रिक बन के बोलतासी डि एक्स वाई डि वाई जेड डि जेड एक्स डि एक्स स्कोयर माइनस वाई स्कोयर और आकटा के बोलते डि जेड स्कोयर तो पाँच टाइपर जे मान देखते डि अरबिटाल थे जे डि अरबिटाल आकृति मेनलि हे मैं पी अरबिटाल मत लोभ जे भाव थे से अवस्थान ही थे तो यहन कि पाँच टाइप अरबिटालगे आलदा करब तो देखिए प्रथम जेटा बोलते डि एक्स वाई ये जो एक त्रिम्रिक दल धरी ये धरल एक्स एक्सिस ये धरल वाई एक्सिस ये धरल जेड एक्सिस तो डि एक्स वाई अरबिटालटार हिसाब जख आस तक देखा जाए कि डि एक्स वाइर क्षेत्र लोप जेगुल आई मैं टोटाल दुईटा लोप है जरा एक मैं ता हे एक्स और वाई जे दूटा एक्सिस एक्स और वाई दूटा एक्सिसर मजखने अवस्थित मैं हे एखे एक डाम्बल शेप जो हे एक्स और वाइर मजखने अवस्थित और एक जेटा से एक्स और वाई एटार मजखने अवस्थित तो ये टाइपर जख थे तक से बोलता डि एक्स वाई अरबिटाल एरपर आसान डि वाइजर अरबिटाल डि वाइजर अरबिटाल सेम भाव बोलते जी एक्स है ये जो वाई है और ये जो जेड है तो हमें डि वाइजर अरबिटाल थे वाई ए जेड ये दुटार मजखने तो डि वाइजर जो चार्ट लोभ तो एक वाई जेडर मजखने जो थे एक देखते ये अवस्थान आई जेड ये वाई अच्छा और एक जेटा से अवस्थान ओके तो यहन देखिए बोलते डि वाई जेड डि जेड एक्सर क्षेत्र सेम बेपार वाई जेड हो डि जेड एक्स टा देखा जा जेडर मजखने जो जैगागुल आई जैसे थकते हैं एक जो हमें यह थे और एक थकते हे एक्स आर जेड एक्स आर जेड यटार माझामाझी जैसे से तो एखान देख ल डि एक्स वाई डि वाई जेड और डि जेड एक्स हमारे आो दुटा बाकी छो एक हे डि एक्स स्कोयर माइनस वाई स्कोयर और एक हे डि जेड स्कोयर तो एटा शेप कम है ये एक देखी तो डि एक्स स्कोयर माइनस वाई स्कोयर जो से देखा जा चार्ट जो लोप थे से एक्सक्ष और वाई अक्ष बराबर अवस्थान करता से हमें जेहतु एक्स स्कोयर माइनस वाई स्कोयर बोलते बेपार देखा जाए जो जो एक्स अक्ष है ये जो वाई अक्ष है और एट जो जेड अक्ष है तो हमें डि एक्स स्कोयर माइनस वाई स्कोयर जो अरबिटाल सेटार डाम्बलगुल लोब जेटा से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिसर उपर एक्स एक्सिस बराबर एट आर वाई एक्सिस बराबर और एक आखान बोलते पर डि एक्स स्कोयर और वाई स्कोयर और आए का जो फाइनल बाकी छो डि जेड स्कोयर जो डि जेड स्कोयर के देखो जो हे एखे हे जेड एक्सिस बराबर और हे एक्स वाई जेड तो देखा जा डि जेड स्कोयर दुईटा लोप थे हमारे जेड एक्सिस बराबर 
আর হচ্ছে কিছু ইলেকট্রন মেঘ চক্রা করে এক্স আর ওয়াই অক্ষদয়ের যে ছেদবিন্দু সেটাকে কেন্দ্র করে অবস্থান নেয় মানে এক্স আর ওয়াই অক্ষদয়ের যে ছেদবিন্দু যেটা আছে এটাকে কেন্দ্র করে কিছু ইলেকট্রন মেঘ অবস্থান নিচ্ছে তার মানে এই শেপ যেটা সরি এই যে শেপটা হয়েছে এখানে আমরা দেখতেছি যে ডি জেড স্কোয়ারের ক্ষেত্রে জেড অ্যাক্সিস বরাবর হচ্ছে দুইটা আমাদের ইলেকট্রন সরি দুইটা লোব আছে আর আর একটা হচ্ছে যে কিছু ইলেকট্রন মেঘ হচ্ছে এক্স আর ওয়াই অ্যাক্সিসের যে সেন্টারটা যেখানে ছেদ করছে আর কি ওই পয়েন্টটা বরাবর একটা সার্কেল চক্রাকারে সেখানে আর কি অবস্থান নিচ্ছে তো এভাবে হচ্ছে আমরা যখন এ ফরবিটালের সম্পর্কে আসব আচ্ছা তোমাদের জন্য একটা মজার ব্যাপার যেটা হচ্ছে এ ফরবিটাল সম্পর্কে কিছুই নাই বইয়ে এটা একটা সুবিধার ব্যাপার কারণ এ ফরবিটাল দেখা যায় যে মেনলি আট টাইপের হইতে পারে আর তো দেখা যাচ্ছে যে এট মানে আটটা করে ইলেকট্রন যে লোপকে তিনটা নোডাল প্লেন সরি এ ফরবিটালের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা মনে রাখলে হয় যে টোটাল আটটা করে ইলেকট্রনের লোককে তিনটা নোডাল প্লেন যেটা সেটা আলাদা করে রাখে আর হচ্ছে যে এই যে আমরা অরবিটালের যে শেপগুলো এখানে আঁকছি এটাকে আমরা মানে সবসময় ত্রিমাত্রিক অবস্থানে মানে আমরা এখানে আঁকছি দ্বিমাত্রিকে কিন্তু আসলে জিনিসটা হচ্ছে ত্রিমাত্রিক অবস্থানে থাকলে জিনিসটা সম্পর্কে ভালো আইডিয়া পাওয়া যায় আর এস অরবিটালের আকৃতি যেটা আমরা যদি ভাবি যে এস অরবিটালের আকৃতি জাস্ট একটা বৃত্তের মতো তাহলে আমরা ভুল ভাবো এস অরবিটালের আকৃতি যখন আমরা ত্রিমাত্রিক শেপে দেখবো তখন দেখা যাবে যে এস অরবিটালের আকৃতি আসলে একটা ফুটবল বা একটা বল টাইপের ওকে এভাবে মেনলি হচ্ছে আমাদের অরবিটালগুলোর আকৃতি আমরা দেখাইতে পারি